welcome once again to this Chaitanya Academy course on Nam Tattva. Добро пожаловать на наш курс по читанию Академии по Нам Татве. So this week we come to part three of the course. На этой неделе мы переходим к третьей части нашего курса. And this week we are broadcasting from Basel. И на этой неделе мы ведем трансляцию из Базеля. In Switzerland, yes. As you know, Basel is a, in the um, English and German name for Tulsi. <laughs> Если вы знаете, Базель uh, – это английское и немецкое слово для Тулуси. So this is the forest of basil, that means Vrindavan. И это лес Вриндаван. Потому что базил переводится как базилик. Rupam tasya krja muri puri maturi kushtvati Radha kunda magirivaram Radhika marvasam Rattu-vesa-pratita-kripaya-sri-guru-tam-natosma-guravehi-gaurachandraya-radikaya-indadale-krishnaya-krishnabhaktaya-tadvaktaya-namonam-anandalilamaya-vikraha. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Parmarada Tama Guru Pada Padma, Nittalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sita Sri, Rupanuga Acharya Varya, Sila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. Yes. Прежде всего я предлагаю свою Шрадха Пуспанжали, мое сердце как тысячи цветов, 
овоцни собствени во гродеја во ни трил прави што он што пада што трашат ши шримат бактивиданте на район га свој махараджа Okay, I have for my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Guru Dev, and to Srila Prabhupada, and to all the great Acharyas in our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I have for my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatru Vesta Kripa Sandhubaya Vata Aputi Dambhavani Vaishnavi Bhuna Mahamaya. Jai Shri Guru Deva Ki Jai! 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 We are continuing with part three of this seminar on Nam Tattva. Сегодня мы продолжаем с третьей частью семинара по Нам Татве. In part one, we discussed the ontology of the holy name. В первой части мы обсудили антологию святого имени. How the holy name is the one Manasa Gorchara beyond the perception of the mind and senses. Как святое имя Ван Манаса Гочера, но за пределами ума и чувств. We discussed how the holy name is Vikalpa Rahita. It is not a product of thought construction. Мы обсудили, как святое имя это Викалпа Рахита. Это не плод ментальных конструкций. How the holy name is Latiti Partita. How it gives immediate realization. Как свято имя Джатити Партита, как оно наделяет моментальной реализации. So in this way, from many different perspectives, we discussed how the holy name is fully transcendental. С всех сторон мы обсудили, каким образом свято имя полностью трансцендентно. So in part two, we raised the question: if the holy name is fully transcendental, and our Body, mind, and senses are material. How is it possible for the human being to chant the holy name? Во второй части мы обсудили, подняли вопрос о том, что каким образом святое имя будучи трансцендентным может соприкоснуться с материальными умом, разумом и чувствами. And we get evidence from the Brahma Upanishad how the Supreme Lord Himself. Has designed this human body with a dual function that the senses can function in relation to the sense objects, but there's a special way in which they can function in relationship to the holy name. И в Брама Упадишаде есть стих, который описывает о том, как человеческое тело оно было спроектировано с такими двойной функцией, что одновременно оно может воспроизводить и воспринимать трансцендентные вибрации и также материальные вибрации. And why the Supreme Lord has manifested Akash, the Isa, and Shabda as the path for the living entities to come into direct experience of Him? И каким образом проявил Верховный Господь проявил Акаш и звук, чтобы Человек мог соприкоснуться с трансцендентной вибрацией. And the the question came up last week. I believe it was a Kripa Rampuru asked that if the holy name is Nikila Praman Parichet Agochara, not perceivable by any type of Praman, so Shabda is one of those Pramans. So then, how we can perceive the holy name? И на прошлой неделе возник такой вопрос. Я Помню, это Крипарам Прабу спросил, что каким образом святое имя, будучи Никела Праман Паричет Агочера, оно может быть воспринято, потому что один из видов Праманов, Прамана, это Шабда, и как примирить это противоречие? In answer to that question, it can be said that Шабда can be Purushaya or Apurushaya, that is coming from a human source or coming from the being eternal, actually. 
and uh, that is manifest from the Supreme Lord, but with no beginning, eternal sound. И чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что шабда, он может, шабда звук может быть как апурушея, так и пурушея. То есть он может происходить из материального источника, а также происходить из трансцендентного источника. But the apurushaya shabda, which is the sound of the Vedas, is also uh, cannot be perceived without the mercy of the Supreme Lord. И также мы сказали, что звук, который трансцендентный, апурушея, без милости Господа его тоже невозможно постичь. То есть мы обсудили, что uh, Шабда, Апурушея, его тоже невозможно воспринять нашими чувствами до тех пор, пока человек не получит милость, или какие, до тех пор, пока он не станет Ануграхит, не, когда Сварупа Шакти не, не зайдет на него. Сваруп шакти ануграхит. So actually, this uh, the question was already an answered in the class before the question was asked. На самом деле мы на этот вопрос ответили еще во время класса до того еще как этот вопрос был задан. Because we uh, gave evidence a very important verse spoken by Matsya Avatar. Здесь доказательство приводится очень известный стих, который произнес Матья Аватар. That is 8:24:38. Шримад Бхагаватам, Канто 8, chapter 24, verse 38. Шримад Бхагаватам, восьмая глава, двадцать четвертый, восьмая песня, двадцать четвертый глава, тридцать шестой стих. Where Матья Аватар is saying, "Madhi am mahimanam cha param brahmaiti shabditam vechasya nugrihitam me sam prasna vivritam vridi." That I can be known by Shabda Brahma of the Vedas, but you will realize this: how Vedasi, you will realize Anugrahita may when my Anugraha comes. That means you become Swarup Shakti Anugrahit under the shelter of the internal potency. Then the divine sound manifests its divine form, qualities, and pastimes. Меня можно познать трансцендентные вибрации, звуковые вибрации вет, но сможешь ты это сделать лишь только тогда, лишь только после того, как ты получишь мою милость, Ануграхит. So now we're coming today to part three, and part three is entitled "The Holy Name is the Sound Avatar of the Supreme Lord Sri Krishna." И сейчас мы переходим к третьей части нашей лекции, и она называется как "Святое имя это звуковая аватара Sri Krishna." So after Sri Chaitanya Mahaprabhu had eaten the uh, dried, uh, the uncooked rice of Shukamba Brahmachari. Then he went into an ecstatic mood and he began to explain the meaning of the verse Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam Eva Kevalam, Hello Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatira Nyata. И начинаем мы этот класс с того, что в читании Чертамрите описывается, как Читани Махапрабу отведал сухой рис в доме Шукламбары Бракмачари и в экстазе начал произносить эту шлоку Харьернама 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 Эва Кевала. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Kali Kale Nama Rupa I Krishna Avata Nama Hoi Te Hoi Sarva Jagata Nista. The holy name of Krishna in this age of Kali 
is the avatar of Krishna. Святое имя Кришны в этот век Кали является аватарой самого Кришны. Кали Кали, in this age of Kali, Nama Rupe, in the form of the holy name, Krishna Avatar, see Krishna descends to this world. So, so Nama Hoiti Hoi Sarva Jagata Nista, and by that holy name, the whole universe, everyone in the universe will be delivered. Кали Кали, в век Кали святое имя является как Кришна Аватара, и благодаря воспеванию этого имени вся Вселенная обретет освобождение. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu himself is saying that this Hari Nam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Is the avatar of Krishna. It's quite astonishing because Krishna comes only once in a day of Lord Brahma, uh, once every eight billion, so many millions of years. Uh, but the holy name can come at any time. Это имя, это Хари Кришна Махамантра. Это и есть сама аватар Кришна. Это удивительно, потому что Кришна не сходит в этот мир только один раз в день в Брахме. So, when we say the holy name is actually an avatar, is this a, a metaphor or an, an analogy, or is it directly and literally a fact? Когда мы говорим, что святое имя это аватар, то есть это что? Это аналогия, метафора или это прямой факт? Because When an avatar comes, he comes with his dharm, with his associates, with all of his qualities and pastimes. Потому что когда не сходит аватара, он приходит со своей дхамой, со своими качествами, со своими спутниками. So how can the name be like that? И каким образом все то имя может быть таким? So we want to show exactly, precisely. Why Sri Chaitanya Mahaprabhu said that the Krishna's name is an avatar of Krishna. И мы хотим сейчас объяснить, каким образом очень точно, очень скрупулезно описать, каким образом святое имя является аватарой Кришны. Unless we understand how the avatars appear in this world, we will not understand how the name appears in this world. And if we realize how the name appears in this world, we'll realize how the avatars appear in this world also. They are it's the same tattva. Uh, если мы не сможем понять, каким образом аватары не сходят в этот мир, мы не сможем понять явление намы. И uh, поняв явление намы, мы сможем понять явление аватар, потому что это одна татва на самом деле. So. In this subject, we'll begin our investigation with the Mandukya Karika, the um, explanation of the Mandukya Upanishad. И эту тему мы начнем раскрывать на примере Мандукья Карики, комментарии на Мандукья Упанишаду. So there it is said, Pranavoya Param Brahma, Pranavascha Param Smitam. Apurvanta rabhyo na para prana vo vyaya saravasya prana vo yadi madhyamantas tatayvacha evam hi prana vam kratva vyasnute tadanantaram. The pranava, that is Om, is para Brahma, the supreme absolute truth. Пранава, Ом, это Парам Брама, духовная абсолютная истина. This syllable, Пранава, Ом, is uh, unprecedented, imperishable, and has no inside and no outside. Пранава, Ом, беспрецедентно, неразрушимо и не имеет ничего ни снаружи, ни снутри. Mm -hmm. Beyond this Om, there is nothing in existence. It is all existence. 
За пределами этого Ом нет никакого существования, все существует в нем. Ом это начало, середина и конец всего сущего. Если человек познал пранову Ом, он познал Верховного Господа. Пранава is the form of the Supreme Lord residing in everyone's heart. Пранава это Верховный Господь, который пребывает в сердце каждого живого существа. One who knows the all-pervading Om no, never laments. Тот, кто знает этот пранову Ом, никогда не скорбит ни о чем. Because the pranava Om is all auspicious and brings a complete end to the experience of duality. Потому что пранава Ом она все благая и полагает конец э, всякой дуальности. One who knows this can be called a Muni. And no one, if you don't know this, you cannot be called a Muni. A saint. Тот, кто знает этот звук, он Муни, а тот, кто не знает, не может называться Муни. So, when one hears these statements of the Mandukya Karika, then one may think, oh, this is just some exaggerated glorification, Artavad. Тот, кто слушает эти прославления Мандуки Упанишат, он может подумать, что это какая-то артхавада или преувеличение. Потому что все эти характеристики, которые описывают Ом, это характеристики uh, Верховного Господа. Как они могут относиться к этой вибрации Ом? But it should be understood that the vibration Om is the Supreme Lord Himself in the form of Akshar, a syllable. Но необходимо понять, что uh, вибрация Om это и есть сам Верховный Господь в форме Акшары, звука. And this is why in the Padma Purana it is said, Abhinatvam nama namino, there is no difference between God And his holy name. Именно поэтому в Падму Пуране говорится о том, что нет разницы Абинатва нама нами, но нет разницы между Господом и Его святым именем. Кто-то может возразить, а как святое имя может быть воспроизведено языком обычного смертного, обычного человека? Ответ, конечно, будет таким, что сам язык, он не может воспроизвести святое имя. But the Supreme Lord, just as the Supreme Lord made the Vedas manifest within this world, so in the same way the Holy Name appears in this world. Therefore, whatever is written in the scriptures regarding the history of the appearance of the Vedas in this world is a description of how the Holy Name appears upon the tongue of the practicing devotee. И ответ такой, что э, святое имя, оно может проявиться на языке, но мы должны понять, как это происходит. Подобно тому, как святые писания, священные писания не сходят в этот мир, точно таким же образом и святое имя не сходит в этот мир. И поняв вот этот принцип проявления священных писаний, мы также поймем принцип проявления святого имени в этом мире. Я объясню это более наглядно, то есть я хотел бы сказать, что э, где бы в шастрах не было описания о том, как священные писания проявляются в этом мире, это в той же самой степени относится к святому имени, и поняв это, мы поймем природу святого имени, нисхождение святого имени. So, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, There is a 
description about the appearance of the Vedas. There is 11th canto, chapter 21, verse 36. Одиннадцатая песнь, двадцать первая глава, тридцать шестая стих. О нисхождении святого имени описывается. Шабда Брама Судур Бодхам Пранендрия Маномаям Ананта Парагамбиран Дурвигаям Самудрават So Krishna is describing the transcendental sound of the Veda, Shabda Brahma, is very difficult to understand. Durvigayam. Sri Krishna объясняет, что Shabda Brahma, трансцендентный звук Вед, его очень трудно понять. Durvigayam. It is unlimited and it is deep like the ocean. Он безграничен и глубок, подобно океану. Pranindriyamanomayam means that this Shabda Brahma, transcendental sound, manifests on different levels within the pran, the mind, and the intelligence and the senses. Pranindriyamanomayam, этот трансцендентный звук, он проявляется на четырех уровнях, на уровне праны, ума, интеллекта и чувств. So in the Rig Veda, that has, the details of that have been explained. В Ригведе описываются детали этого нисхождения звука. Ригведа 1, 164-45. Чатвари вак парамит падхани, тани виду брамана еймани шина, гухайям трини нита ненгаянти, турьям бачоу манося ваданти. The wise men know four aspects of sound in the Vedas. Мудрые люди знают четыре аспекта звука, описанные в Ведах. They do not reveal the three aspects which are hidden within the body. И они не являют три аспекта, которые скрыты в теле. And the outer aspect of sound which you hear is the four is only the fourth aspect of sound. И четвертый аспект, который слышим уху. Uh, он единственный, о котором мы знаем. So then, Sri Krishna said, Mayo pa brahmitam bhumna, brahmana ananta shaktina, bhuteshu gosharupena, viseshu neva lakshate. As the unlimited and unchanging, omnipotent personality of Godhead, living with all living beings, I personally establish Om within the... Uh, Chitta of all living entities. Krishna говорит, я как всезнающий, неизменный, безграничный Господь устанавливаю звук Ом в чите каждого живого существа. And it can be perceived. It is very subtle, like a tantu. That means that. If you break the stem of a lotus flower, there are many small um, fibers inside. It's very fine, like the fiber of a lotus flower. Его возможно воспринять, но он очень тонкий. Этот звук Ом, он подобен волокнам. Если разломить стебель лотоса, вы увидите такие тонкие фибры волокна, и они подобны этому. Этот звук подобен этим волокнам. So the purport of this is that how does transcendental sound appear? It appears first in the Mool Adara Chakra. И каков комментарий к этому стиху? Как проявляется, зарождается трансцендентный звук? Вначале он зарождается в Мул Адатхара Чакре. In the form of a very subtle vibration of prana. В форме очень тонкой вибрации праны. So sound on that level is called a para. Звук на этом уровне называется пара. Then that movement of pran rises up to the Manipurak chakra. Затем звук переходит на другую чакру Манипурак чакру. 
And it manifests as a vibration within manas, the mind. И проявляется как вибрация на уровне ума, манаса. And then it is called that level of sound is called pasyanti. И этот уровень звука называется пасьянти. Then it rises up to the anahata chakra, the heart chakra. Далее он поднимается на уровень анахата чакры, чакры сердца. And becomes Uh, begins to before it was unmanifest. Now it's manifesting its characteristics there on the level of madhya, madhyama sound. И до этого он был не проявлен, а сейчас он проявляется в форме мадима звука. Before the sound was unmanifest, and that unmanifest sound is called nad. До этого звук был не проявлен, и это не проявленный звук носил название nada. And then, as it rises, it begins to manifest its characteristic of Om. И теперь он проявляется как Ом со всеми своими характеристиками. And from Om manifest all the Vedas. И из этого Ом исходят все Веды. All the Vedic mantras. Все ведические мантры. And the fullest manifestation of that Nad Brahma. Is Sri Mad Bhagavatam describing the Rasa Lila and pastimes of Krishna and Rajagopas? И высшее проявление этого на этой наде это проявление формы Sri Mad Bhagavatam и описание Кришны и Rasa Lila Krishna и Gopi. So first on the level of Pran in Muladhara Chakra, then on the level of Manas in Manipura Chakra, then on the level of Buddhi in Anahata Chakra, then it comes to the Vishuddhi Chakra and is manifest as The audible sound that you can hear and that you can record with your uh, recording device. But you can't record mantras because it only catches the outer part. It doesn't catch the inner part because the recording device has no pran, no buddhi. <laughs> Вначале звук проявляется на, как прана в Муладхара чакре, потом на уровне Манаса в Манипур чакре, потом на уровне Будхи в Анахата чакре, и затем он поднимается к Вишудха чакре и воспроизводится как слышимый звук, который уже потом можно записать на любое устройство. Но устройство вот это записывает только слышимую часть звука, она не может записать предыдущие уровни поскольку у нее нет ни праны, ни будхи, ни манаса. Это объяснение, которые были даны в 11-й песне Шримад Бхагаватам и Ригведе. Now let's uh, see the description of the appearance of the Veda, which is illustrating Nam Tattva, which is given in the twelfth canto uh, by uh, Sutta Goswami. И сейчас мы разберем о том, как uh, Веды были явлены в этот мир, и это описание приводится в двенадцатой песне Шримад Бхагаватам Сутты Госвами. So, In the 12th canto, 6th chapter, verse 36, Shonika Rishi, on behalf of all the Rishis of Naimi Sharanya, he poses a question to Sutta Goswami. И в 12-й песне 6 главы, 36-й стихе, Сутта Госвами отвечает на вопрос, который задали мудрецы. So he said, Sri Shonaka Uvacha, Pailadi be Vyasa Shishyar, Veda Charyar Mahatvahi, Veda Shakatita Vyasta, Eitat Somya Bidehinaha. O gentle Sutta, please narrate to us how Paila Rishi, that is the Rishi of the uh, Rig Veda, and he, along with his god brothers, they're the main disciples of Vyasadev. So he's saying, how did Paila Rishi and the other greatly intelligent disciples of Vyasadev, who are the standard authorities of Vedic wisdom, how did they speak and how did they divide and arrange the mantras of the Vedas? 
Шурнака сказал, о, благородный суд, поведай, как Павел Риши со своими с учениками в Яса Девы. Yeah, который является стандартом авторитета Вет, как они разделили мантры Вет, разделили мантры Вет на различные разделы. Павел Риши, Джаймини Риши, Вайшам Паяна и Суманта – это были четыре ученика в Яса Девы, которым в Яса Девы э, дал как бы, поведать эти веды, обучил их четырьмя ведам. So, и Сута Гасвами начинает отвечать. Самахитатмано браман, браманаха параместинаха, Ридякаша да буннадо, вритирода тибавяте. О, Брамин, the first subtle vibration of transcendental sound, that is called Nad Brahma, appeared uh, in the sky of the heart of Lord Brahma, whose mind was perfectly fixed in uh, trance. The Nad Brahma appeared in the heart of Lord, Brahm, Lord Brahma when he was in trance. О, Браман, первая тонкая вибрация трансцендентного звука, которая называется Над Браман, явилась в поднебесе сердца Господа Брамы, чей ум пребывал в состоянии транса. So he says he vritti ro that vi babyate that you can realize this uh, vibration of Nad Brahma. Only when your external hearing has uh, stopped. So the yogis who have done pratyahara, withdrawn all their senses from the external world, they can begin to hear. Тут говорится о том, что этот над браму можно реализовать только в состоянии транса. То есть другими словами, когда все внешние органы чувств они отсечены, и поэтому йоги, когда они входят в самадхи и отсекают свои внешние органы чувств, они слышат в своем сердце эту вибрацию ом. Mm -hmm. So, uh, not at first, when it rises up to the anahata chakra. Anahata means unstruck. Because if you want to make a sound, you have to strike something. And the sound comes, is manifest. But this is, un nothing was struck. But still the sound came, that's why it's called anahata, unstruck. И на уровне вот анахата чакры этот звук, он является, он становится проявленным, то есть, и, э, но он неударный при этом, то есть, э, не, не, приводится такой, он слышимый, но он неударный звук, поэтому вот он проявляется на уровне нахата чакры. Next verse, 38. Я дупасана, я браман, йогино маланатмана, The meaning is that by doing the upasana, internal worship of this uh, vibration, the rishis cleanse their consciousness of all impurity and become free from the endless chain of birth and death. И совершая упасану Внутреннее поклонение этому звуку мудрецы очистили свои сердца и таким образом они преодолели смерть. То есть очистили свое сердце от всех загрязнений и преодолели самсару рождение смерти. Mm -hmm. so then, verse 39. This is very important verse. Tato butri vridam karo yo vyakta prabhava swarat yatalingam bhagavato brahmanaha paramatmanaha. From that nada brahma, the unmanifest sound, the manifest vibration, om, arises, which is composed of three parts, a, u, m. И вот этот 39 стих, он очень важен. Из вот этого непроявленного анахат звука потом проявляется он уже на 
слышим звуки как три звука А, У, М. So your vyakta prabhava swarat, the manifestation of om is swarat, self manifest. In other words, the sound manifests himself. It's not that the yogi is producing the sound. Вот этот звук ом, он самопроявленный, он сварат. Это не то, что йоги сами его проявляют, но он сам сам проявляется. And as they realize that ом progressively more and more deeply, they realize yatalingam bhagavato brahmana paramatmana brahman. И по мере их медитации они постигают, они проходят такие стадии, и они постигают его сначала как Браман, потом как Параматму и потом как Бхагавана. So then, now the next, next verse, very important. Сринути я имам сполтам, супта сротрейта шунья дрик. Yena Vagvya Jeteya Sya Vyakti Akasha Atmanaha Swadamno Brahmana Sakshad Vachaka Paramatmana Sasarava Mantra Upanishad Veda Bijam Sanatanam Sunotiya Imams Potam The meaning is when the sense of hearing is not functioning that means being withdrawn. То есть, когда э, звук слуха, он не функционирует, то есть, когда он втянут. Тогда Пуруш Параматма, он слышит этот звук, этот спот, эту вспышку этого звука Ом. And because this sound, he has no material senses, and this sound is also non-material. So it's Paramatma who hears it. Поэтому, поскольку этот звук он не материален, и Параматма она тоже обладает только трансцендентными качествами, то есть она воспринимает этот звук, она слышит его. And the statements of the Vedas, all the mantras of the Vedas are manifest from this spot. И утверждение вед и вибрации вет они проявляются из этого спота, из этого звука. И они проявляются в Акаше, в поднебесе сердца такого человека, благодаря Параматме. Сасарва манту панишад веда биджам санатанам. This is the mystery of all mantras and the seed of all the Vedas. И в этом и есть мистерия, загадка всех мантр и всех ведических изречений. Okay, so this is a little bit technical. We'll try to uh, explain them, what it means practically. Это немножко технично. Мы сейчас попытаемся объяснить, как это происходит на практике. Let's say you're asleep. Допустим, вы спите. So when you are asleep, your senses are dissolved. Когда вы спите, во время сна ваши чувства они растворены. You cannot hear or see or smell anything outwardly. Вы не можете воспринимать запахи, слышать что-то извне. This is the meaning of sukta srote in the state where the senses have dissolved. Это происходит на уровне такого глубокого сна, шрути шротра, когда чувства растворены. That is called Sukta Srotra. Ah, Sukta Srotra. Mm -hmm. Yeah, yeah. So now a question comes that when your alarm clock goes off in the morning, if your senses are dissolved, how will your alarm clock wake you up? И возникает вопрос, каким образом вы услышите звонок будильника, если ваши чувства растворены? So the answer is that it's the Paramatma who hears your alarm clock. И ответ такой, что Параматма слышит э, этот звонок будильника. И она пробуждает вас. Она пробуждает вас из состояния сна в бодрствование. So similarly, when the Rishi closes down his senses, then the sound, the Nada Brahma is coming up, and it 
begins to manifest. Om. And the Paramatma hears it, and then by his mercy he makes the Jiva hear it. И когда йог, он втягивает свои чувства вовнутрь, то начинает вибрировать этот э, звук Ом, Параматма слышит этот звук, и она сама дозволяет этому йогу услышать этот звук. And then when he hears it, he can, realizes that sound as Brahman, Paramatma, And finally, Bhagavan, Supreme Lord. И по мере того, как такой йог, он слышит этот звук, он постепенно реализовывает этот звук как Браман, Параматму или Бхагавана. So, we have looked at the evidence from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 12th canto, and Rig Veda, how the Nada Brahma is present in the chitta of every living being and how by the mercy of the Lord when he is meditating then the Supreme Lord manifests that sound to his internal sense of hearing in the Vridakash, the sky of the heart and slowly, slowly he can realize Brahman Paramatman Bhagavad. И здесь вот мы разобрали как в 11-12 песне Шримад Бхагаватам и также в Рикведе говорится о том как йог может услышать эту трансцендентную вибрацию в поднебесе своего сердца, и как с позволения параматмы такой йог может постепенно реализовать Браман, Параматму и Бхагавана. So that, so that bursting forth of realization into the Chidak, into the Atma Akash, the sky of the heart, is called sport. Sport means bursting. И вот эта взрывная сила в чита каше, она называется спот. Спот это переводится как взрыв такое, проявление. Mm -hmm. So, that is the cause of realization, that's what we call спорти. The спот спот является причиной спорте то есть то что мы называем реализациями то есть из этого спота рождаются такой всплеск реализации происходит So, Srila Rupa Goswami said, Atahasi Krishna Nama Di Nabavet Krem Indre Seven Muki Jivado Swayameva Sporatyada. Sporatya means this boat. That the senses cannot perceive Krishna's name, form, qualities, and pastimes, but when one becomes Seven Muk, that means engaged in service by the Aksha Abhyas, the repetition of the holy names, then Swayameva Sporatyada, the sound vibration himself, see Krishna, burst forward into your consciousness. Revealing his form and qualities and pastimes. Atak Shri Krishna Namadi na bavet grihaam indriya sevan muki hidih vado svayam eva spurati daha. Вот здесь вот используется это слово спурати даха, то есть спот или спурти. То есть когда человек благодаря, то есть посредством нама бьяс, то есть повторения святого имени, он занимается вот таким служением, это вызывает, проявляет в его сердце вот это спурти откровение. Now, now we have discussed the, uh, technically how the Shabda Brahma transcendental sound manifests into this world. Now we'll look at how Krishna appears in this world. And then we'll see how the principles are the same. Сейчас мы технично описали, каким образом святое имя является в этот мир, трансцендентный звук является в этот мир. И сейчас мы хотим описать, как Кришна не сходит в этот мир, и аналогия будет очень похожа. In Bhagavad Gita, chapter 4, verse 9, Sri Krishna said, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha chaktva deham puna janma neti mame eti sorjuna. Hey Arjun, 
If someone knows the transcendental nature of my janma, my birth, and my activities in this world, then when he gives up his body, he will not take birth again, but he will come to me. В четвертой главе, девятом стихе Бхагавад Гита, Кришна говорит «Джанма канма ча медивьям». То есть, о Арджуна, тот, кто знает трансцендентную природу и деятельность, и мою трансцендентную деятельность, когда он оставит тело, он больше не родится в этом мире и придет в итоге ко мне. It is said, this is 10.2.16. Bhagavan api vishvatma bhaktanam abhayankaraha avi veshanksa bhagena mana anakadundubehe. The Supreme Lord, who vanquishes all fear of his devotees, first entered into the heart of Basudev Maharaj. В десятой песне, второй главе, шестнадцатом стихе, где описывается рождение Кришны, говорится о том, что Верховный Господь, который устраняет страх и сердец своих преданных, прежде всего вошел в сердце Васудева Махараджа. While carrying the form of the Supreme Lord within his heart, Vasudev became effulgent, just like the Lord. Therefore, he was very difficult to see or difficult to approach through sensory perception. Even Kamsa could not approach him. И таким образом Васудев Махараджа, нося в сердце верховную личность Господа, стал настолько сияющим что к нему даже очень трудно было приблизиться, и Камса Махарадз даже не мог подойти к нему. Татоджаган Мангалам Мачутангсам Самайтам Сура Сутейна Деви Тдараса Ватмакаматмабутам Кастая Тананда Караммонаста Thereafter The Supreme Lord, with all of his uh, plenary expansions, was transferred from the heart of Vasudev to the heart of Devaki. И далее Господь со всеми своими частичными воплощениями, которые пребывали в нем, перенесся из сердца Васудева в сердце Девики. The heart of Devaki. Yes. So, generally, when a person is born in this world, Then the father of the child who is to be born impregnates physically the mother. Обычно в этом мире отец, который хочет зачать ребенка, он физически вступает в контакт с матерью будущей и делает это на физическом плане. But Krishna is saying, "Janma karma chame dibya." My birth and activities are all transcendental. So Krishna was not impregnated into the womb of Devaki by the ordinary means. Кришна говорит Джанма Карма Чама Девьям, то есть в отношении Кришны это совершенно по-другому, то есть он не был зачат как обычный ребенок в этом мире. But rather, Vasudev Maharaj, who realized in his heart that the Supreme Lord had appeared from the unmanifest state, began to manifest there, then by diksha, by initiation, through transcendental sound, Om Namo Bhagavate Vasudevaya transferred the Supreme Lord in the form of transcendental sound from his heart to the heart of Devaki. Но скорее Васудев Махарас, который осознал в своем сердце Верховного Господа и из непроявленного состояния он проявился в его сердце. И точно так же, благодаря дикше, через трансцендентный звук, Васудев Махарадж, через мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая, он как бы вложил это в сердце Девики, то есть он переместил Господа в сердце Девики. So Krishna comes from his the just as the Nada Brahma is unmanifest and becomes manifest in the form of Om and then manifests all varieties in the form of Bhagavan. So similarly, Krishna from his Aprakat Lila unmanifest pastimes manifested in the heart of uh, Bosudev, then was transferred by mantra into the heart of Devaki and then became 
manifest to the senses of everyone in the world. So the incarnation of sound and the incarnation of Krishna is, it takes place in the same way, through the same ontological sequence. Точно так же, как Нада Брама проявляется из непроявленного, как Ом, и затем проявляет все качества, как Бхагаван, и подобным образом Кришна из апрокат лилы непроявленных игр проявляется в сердце Васудева, был, проявился в сердце Васудева и был перенесен мантрой в лоны Девоки и появился для чувств всех остальных людей. И рождение звука и Кришны, оно происходит одинаково, через одинаковую онтологическую последовательность. Mm. So now we we'll give one example uh, spoken by Sri Krishna himself, wherein he describes both the appearance of the holy name and also the appearance of his pastimes together in the same verse. In other words, he speaks one verse which in which he's describing the appearance of the holy name and the and his Leela in the same words, but it's just you can interpret it in two ways. So we first we explain how Shabda Brahma appears, then we explain how Krishna appears. Now we're giving one verse of Krishna where he explains both things simultaneously in the same verse. И сейчас мы приведем один пример, который, стих, который говорит сам Кришна, в котором описывается и его собственное явление, и явление его святого имени. То есть в одном стихе его можно интерпретировать как явление святого имени и его собственное рождение. А до этого мы описывали это в двух разных стихах. So that verse is 11, Canto chapter 12, verse 17. Это 11 песня, 12 глава, 17 стих. And it's in reply to a question by Uddhav. Это ответ на вопрос Уддхава. So I'll just give a little background to Uddhav's question. Мы сейчас немножко скажем, что предшествовало этому вопросу Уддхава. Uddhav was asking about the path of Bhakti Yoga and Krishna was explaining how Bhakti comes from Sadhu Sangha and that there are different levels of Sadhus. Uddhav was talking about the path of Bhakti Yoga and Krishna was explaining how Bhakti comes from Sadhu Sangha in this situation. So as Krishna is describing higher and higher Sadhus, then he is naturally was remembering the highest Sadhus because sadhu means one who has brain, those who have the highest love, he remembered the gopis of Vrindavan. И Кришна описывал различные виды саду, и в своей своем описании он дошел до того, до тех саду, у которых самая высшая према, он стал описывать гопи. So, Krishna said, Rame na sardham maturam pranite sopalki na maya no rakta diya chitta vigada bhavi na name di yoga tivra di onyam dagrishu sukaya. He said, When Akrura took myself and my brother Balaram on his chariot from Braj to Mathura. He told Krishna Gavarishu Kagda Akrura. Забрал меня и моего брата Баларама на своей колеснице из Вриндавана в Матхуру. Then at that time the gopis whose hearts are anurakta deeply attached to me with a vigada bhav, very profound bhavs, then in separation they experienced extreme pain, tivradaya. В это время гопи, чьи сердца Ануракта глубоко привязаны ко мне, Свигада пал очень глубокими бавами, и в разлуке они испытали сильнейшую боль, Теврада и Аха. Experience any happiness at all in my absence? There was there was nothing at all from which they could derive any sense of happiness. They were in complete despair. И в разлуке со мной в таком 
отсутствии меня они не могли испытывать никакой радости. So, Dadri Shusukaya, they did not see any source of happiness. Dadri Shusukaya, они не видели никакого источника. So, Dadri Shu is in the perfect tense, and the perfect tense is used for activities which are completed. Dadri Shu стоит в совершенном времени, то есть это относится к деятельности, которая уже завершена. The word Dadri Shu, they did not see, is in the perfect tense, and the perfect tense is only used for activities which are completed. Тадришу стоит в совершенном времени, и это относится к деятельности, которая уже закончена. Now consider, Krishna has left Vrindavan. He was in Dwarka with Uddhav. Now many years have passed, and Krishna is saying, when I left, they were suffering so much, and then he said, they did not see any source of happiness, which means that their pain and they're not seeing any source of happiness is completed. But how could it be completed if Uddhav is there talking to Krishna far away from Vrindavan? Understand the question? Raise your hand if you understood the question. Uh, теперь задумайтесь. Uh, Krishna уехал из Vrindavana, и теперь он находится с Судховой в Двараке. Uh, и он говорит о том, что и теперь uh, страдания Гопи, они... Закончились. Но как они могли бы закончиться, если Кришна сейчас находится э, Судховы во Вриндаване? То есть, о чем это говорит? Вопрос сам понятен? То есть, и ответ, соответственно, на него. Mm -hmm. so it, do you No, you don't understand. Okay. Then the Spanish people will be struggling. Did Harry Ras understand? I'll say, it, I'll say it again, because maybe a few people here didn't catch it. So let me explain again, step by step. Krishna has left Vrindavan. He went to Mathura and Dwarka. Now it's many years later, and it's, he's about to finish his pastimes. He's speaking to Uddhav. Много лет, лет прошло, и он уже готов закончить свои игры и разговаривает с Удхавой. Насколько Удхаве известно, что ему, он думает, что Гопи до сих пор во Вриндаване и страдают в разлуке с Кришной по сей день. Но Кришна сказал, что эти Гопи, когда я их оставил, They did not see any other form of happiness means that that is over now and they are getting some happiness from somewhere. И Кришна говорит, что как я покинул эти гопи, они не видят никакого счастья. И это в прошедшем времени используется. То есть они не видели никакого счастья. То есть Кришна как бы говорит, что для них это время уже закончилось. И они черпают счастье каким-то другим образом где-то в другом месте. No, it, because he used the past tense, they did not see any soul force of happiness. That means that uh, now their suffering is over. But and Uddhav is thinking, how can their suffering be over now because Krishna is with me and they are still there? Uddhav is very intelligent. To catch this point. Тут как бы используется время такое прошедшее, совершенное. И как бы говорится, что, что эти дни для них уже закончились, и они вкушают счастье, уже вкушают счастье. И Утхова очень разумный, он понимает, как бы, что в чем вопрос. И поэтому такие конфиденциальные вопросы, они требуют конфиденциального ответа. In a very profound and mysterious way. И вот в этом одиннадцатой песне, двенадцатом стихе, двенадцатой главе, семнадцатом стихе, Кришна очень мистическим таким глубоким образом ответит на этот вопрос. So his answer is this: Sa isha jivo vivara prasuti prane na goshe na goham pravista mano mayam shukshman petrupam matrasarovana itis tavista ha. It means 
sa esha jivo that person who gives a jiva life to everyone that is krishna himself is talking about himself i will give life to everyone vivara prasuti and the word vivara means an um how can we say um an aperture but uh, uh, like a you know like an opening и тут говорится со эша живо то есть я сам тот кто даю жизнь всем живым существам вивора просути и слово вивора она означает диафрагма та которая открывает себя чему-то yeah so vivara prasuti krishna who gives life to everyone enters into the aperture into that opening that here the word vivara means chakras the chakras of the body и вивра просути, то есть он входит как бы через вот эту диафрагму, через то, что раскрывается, он входит туда. И куда он входит? Он входит в чакры. Пранейна гошейна. Пранейна means, and he enters by the vibration of pran, and that is gosh. Gosh means sound. Пранена Гошена, он входит через вибрацию праны Гош, Гош означает звук. So, пранена Гошена Гухам Прависта. Гухам, he means the Mool Adhar Chakra. Гухам Прависта. Гухам означает Mool Adhar Chakra. Oh, she's back. Yeah. So, did you get that? Guham pravista means pranena goshena guham pravista that Krishna enters into the mool ada chakra in the form of movement of pran. That is aprakrita pran, supernatural pran. И понятно пранена гошена гухам pravista. То есть Кришна входит в мул адатхара чакру как апракрита прана, как первоначальная прана. Manomayam Shukshmam Apetya Rupam and then that sound uh, the pran rises up and comes becomes Manomayam. That means it enters the platform of the mind in the Manipura chakra. Потом Manomayam, то есть и потом эта прана поднимается на Манипуру чакру и утверждается вот на уровне ума. Manomayam. Then Matra Swarovana iti Stavista, it becomes uh, the actual um, characteristics of sound, such as the swaras, the letters, the varna, the syllables, and the matra. How are they long syllables or short syllables? So matra, swara, varna, the actual characteristics of the mantra appear. So it comes from the apricot to the prakat form of the mantra in the heart. И затем он проявляет характеристики звука на уровне анахата чакры, такие как свара, матра, варна, то есть матра это длина звука. И потом из непроявленного он становится, этот звук становится проявленным в сердце. Матра. Матра means the long and that is the, the length of the, of the sound. Матра – это длина звука. Like, uh, uh, is it short or is it long? То есть это или длинное «а», uh, или uh, короткое «а». Uh. So in this way, see, Krishna has replied to Uddhav describing how transcendental sound appears in the body of the living being and then manifests gradually its characteristics and manifests himself. И тут Кришна объясняет, как трансцендентный звук зарождается, появляется э, в живом существе, и потом он проявляет свои характеристики. So that is the standard explanation of Sri Daswami, the original commentator on Srimad Bhagavatam. Это комментарий Шридхар Свами, изначального комментатора э, Шримад Бхагаватам. Mm -hmm. Так он объясняет. But the problem is that does not, if you only take that meaning, it has not answered. Who does question about the gopis? 
Но если вы примете только это значение стиха, то это не отвечает на вопрос Утхова о гопе, то есть о состоянии гопи. It becomes again like the question if someone asks you, um, where did you come from, and you say today I ate sweet rice. The question, the, the answer doesn't seem to follow the question. То есть опять получается такая ситуация, что ответ не отвечает на поставленный вопрос. То есть если кто-то говорит вам, куда вы идете, они говорят, а я сегодня пообедал хорошим сладким рисом. So now the profound meaning of the same verse. И теперь мы сейчас разберем очень глубокий смысл данного стиха. Саиша Дживу, I am the Дживен, братья Джана Дживен, the life of the bridge buses. Саиша Дживу, я братья Джана Дживен, то есть я жизнь и душа братья Васи. Вивара means the aperture or like a hidden place. Вивара прусути, I manifest from a hidden place means From my apricot lila, unmanifest pastimes, I manifest my pastimes in this world. Вивара, по сути, это как если бы он из непроявленных, таких очень сокровенных лил, то есть апрокат лилы, он проявляется на, в этом, на земле, как прокат лилах, через диафрагму такую. Апрокат. Unmanifest pastime. Апрокат – это непроявленные лилы. And how do I manifest pranena goshena a lung? Now the word gosh means sound, but gosh also means cowherd village, right? You know, gosh means the uh, dairy farm, cowherd village. Pranena goshena. How do I manifest? I manifest as sound. So here, the sound is interpreted as village. Gosh is, like, you know, one of the meanings of the word village. Because in the coward village it's called the gosh because it's it's very noisy. Gosh, это такое шумное что-то и поэтому соответствует с деревней, то есть тоже деревня то же самое, очень шумно. Because the cows are always moving. Hamba hamba. Потому что в деревне коровы постоянно мучат. Hamba hamba. They're moving in Sanskrit. Hamba. And their bells are ringing. Они на санскрите так вот мучат, то есть это их колокольчики звенят. And coward boys are playing flutes and blowing horns. И мальчики пастушки играют на флейтах и рожках. А браманы читают мантры, возливают подношения. Гопи пахтают йогурт. И пастушки они зовут, эй, бай, бай, иди сюда, уже поздно. Someone's calling, bring the buckets. Кто-то кричит, несите ведро. So in this way, there's a lot of noise going on in the cowherd village, so it's called gosh. Деревни пастухов очень много всего происходит, поэтому их называют gosh, очень шумные. So Pranena Gosh. Here, Pranena means all the bridge buses, Nanda Maharaj, Madhya Shoda, Rohini Maya, and the coward boys, Dam Vasudam, Arjun Labanga, Stoka Krishna, Madhu Mangal, Vasan Kopi Bringa, and all they are the Pran of Krishna. As a person cannot live without their Pran, Krishna cannot live without the bridge buses, and bridge buses cannot live without Krishna. Pranena Gosh is showing that these bridge buses are the Pran of Krishna, such as Nanda Maharaj, Shishoda Maya, all the boys, the peasants, all the residents of Raja are the Pran of Krishna, and he cannot live without them. Now, if Pranena Gosh is the Pran of Krishna, and then, after manifesting my pastimes, the big prakats, then, Guham Pravista, they enter back into secrecy, and the manifest pastimes become aprakat, unmanifest again. И потом проявляясь в этом мире, эти лилы также сворачиваются, то есть они уходят в непроявленное. Yeah, that's 
the answer to Udav's question. Это ответ на на вопрос Удхова. <laughs> because, because though Krishna is speaking to Udav, by this he's saying, I manifest my pastime in Vrindavan, but though I am here with you in another form, I went back to Vrindavan and then along with the gopis the whole lila became aprakat and so they're not crying anymore everyone is happy and with krishna even though i appear to be i am here with you now talking my braj lila has become aprakat and is going on eternally that's the answer это является ответом на вопрос Утховы. и он кришна как бы говорит что в этой форме я нахожусь с тобой здесь рядом но в своей другой форме я уже отправился во врач, и вместе со всеми своими вечными спутниками я вернулся обратно, и поэтому они сейчас никак не страдают, и мы все счастливы вместе находимся. You're doing very well. I'll give you a medal when you finish translating this class. It's very difficult. So now, now Krishna is saying to Udav, now my Leela has become aprakat. Manomayam shukshmam upaitya rupam. That form of my Leela, still going in, on in Vrindavan, which general people cannot see, is still there. Shukshmam upaitya rupam in a very subtle form. Sakshmam upaitya rupam. То есть это Leela, она уже не проявлена, но в тонкой форме она по-прежнему присутствует во Вриндаване. But manomayam, here manomayam means when the sadhus are doing bhajan, then that lila is manifest manomayam. It is self-manifest effortlessly in their hearts due to their devotion. Но manomayam, то есть для тех саду, которые совершают баджан во Вриндаване, Uh, и думают и размышляют об этой лиле, она проявляется на вот уровне uh, их маны, их ума. И теперь мы переходим к последней строчке стиха. Тут говорится матра сваровара, то есть это относится к лингвистике языка, то есть как проявляются буквы, звуки. But here in relation to Krishna's lila, matra means matra sparshas to kontya. I manifest my aprakat lila even in the hearts of the devotees. I manifest with all my matra, my senses. Krishna said, I manifest all my senses. По отношению к тому, как э, это относится к Кришне, то есть он говорит, что я проявляюсь как матра, то есть как матра спарша каунтеял, как в этом стихе, то есть я появляюсь вместе со своими чувствами. И своими сладкими речами я обращаюсь к ним. Свара как раз указывает на речи, слова. Варна это форма, моя форма. So the implication here is this. Why is Sri Krishna describing the manifestation of transcendental sound and the parallel meaning is how he appears and disappears from this world? This is the question. И вопрос возникает в следующем, почему Кришна описывает явление звука, как бы в звуковой инкарнации и как он является сам лично в этот мир и уходит из него. В чем значимость вот этого? And the is this. И ответ следующий. Mm -hmm. Такие элементы, как вот пять элементов, начиная земля, вода, огонь, воздух, эфир и тонкие элементы, они заполняют весь все пространство. And those elements are in our body also. И также все эти элементы присутствуют в нашем теле. 
So the universe is like a macrocosm and the body is like a microcosm. It's not an exact uh, correlation, but the same elements are there. Вселенная это как макрокосм, а организм, тело это как микрокосм. Есть корреляция, может быть, она не до конца точна, но... So in the same way that Sri Krishna from Aprakat is unmanifest Leela, manifest in through the heart of Vasudev and then through sound into the heart of Devaki and then before the eyes of everyone in this universe. So in the same way, Sri Krishna incarnates in the sa- through the same ontological process into the individual universe of the sadhak when he's chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare So there's no difference between Krishna's avatar and the Krishna Nama Rupa avatar They are Abhinatvam Nama Namino The name and Krishna are non-different и точно таким же образом, как Кришна из Апракат сначала явился в сердце Васудева Махараджи, а потом через звук в сердце Девики, а потом уже перед глазами всех в этой вселенной, подобным же образом Кришна воплощается через тот же самый онтологический процесс сначала в индивидуальной вселенной, в сердце Садыки, который воспевает Хари Кришна мантру. И поэтому нет разницы между Кришна Аватарой и Кришна Нама Рупом Аватаре. Они Абхина Тва Нама Нами, но, то есть между ними нет никакой разницы. Они суть одно. So by chanting the holy name one can realize Janma Kama Tame Divyam Evam how Krishna appears in this world because he's appearing for you. You see it right now. In the same way. Putanagatana Trinavartana Shakata Banjana Gopala. So Srila Bhaktivinoda has discussed in this way, Hari Nama Tua Aneka Surupa. Oh, Hari Nama, you come and you kill Puttana, Trinavata, Shakata Sura. You have your past time as Gopal. Those who chant can realize everything. И тот человек, который успевает святое имя, он может осознать Джанма Карма Чаме Дивьяме. Вот в этом баджане Хари Нама Тува Анека Сварупа Бхактивинода Такур раскрывает, как... Имя святое являет форму, качество и лилы Кришны. It's not so di- easy to understand. Um, and next, next week, next week in sorry, actually next week I'll be, have, be having festival. We'll be in uh, in uh, Berlin, and then in the Czech Republic in Prague. So we won't be able to continue this lecture next week because we have full festivals going on. Um, but please, uh, you uh, you can participate. Uh, we'll be live streaming all those festivals. So there'll be two classes every day. Мои пранамы всем собравшимся, преданным, и э, постарайтесь очень глубоко, это очень важная тема, постарайтесь очень глубоко размышлять над этими вопросами снова и снова. На следующей неделе у нас не будет, потому что будет фестиваль сначала в Германии, потом э, в Чехии, и потом мы продолжим. So when that is over, we'll come back to part four, and part four will be, what are the stages of realization of Nam Prabhu? И когда мы вернемся, будет тогда четвертая лекция, которая будет называться, каковы уровни осознания Нама Прабху.